Dobrý den, vítejte u speciální epizody Překvapivých staveb. Speciální proto, protože my vám dneska neukážeme celou stavbu, jak bývá naším zvykem, ale jednu konkrétní místnost. Ale takovou místnost, do které jsem se strašně dlouho chtěl podívat, protože kdykoliv jsem zahlídnul nějakou fotografii z ní, tak jsem si říkal, to je něco fantastického, neuvěřitelného a chtěl bych vám to taky ukázat. Takže dneska máme tu možnost. Jsme v Praze, konkrétně na Praze 5, na Smíchově, nacházíme se v budově z roku 1936, v takzvané budově evidence ústřední sociální pojišťovny, ale jsme tady kvůli téhleté jedné konkrétní místnosti, kvůli kartotec, kterou vidíte za mnou a my vám ji dneska podrobněji představíme. Pokud jste někdy do Prahy přijeli vlakem, konkrétně na Smíchovské nádraží, tak jste určitě budovu dnešní České zprávy sociálního zabezpečení zahlédli. Je to taková výrazná stavba s kupolí, ale my nejsme dneska v ní, jsme hnedka vedle, jsme v její přístavbě ze 30. let. Což byla nádherná funkcionalistická stavba pod Františka Alberta Libry. Možná si vzpomenete, že jsme v našem dalším seriálu Gebrian Plus Minus ukazovali takzvanou Edisonovou transformační stanici u Indřišské věže, což je jeho další práce, vlastně krásný technický dílo se spoustou ušlechtilých detailů. Tahle ta kartotéka se také původně nenacházela v tomhletom prostoru, byla vyzkoušena v trošku menším prostoru, který byl symetrický, otevřený a ta kartotéka se nacházela z obou stran a když se na ty původní záběry podíváte, tak máte pocit, že jste v nějakém sci-fi filmu. Byla to opravdu krásná, dá se říct, pojišťovací hala se spoustou nádherných detailů, se skleněným stropem, s fantastickýma svítidlama a opravdu jste byli v nějakém exkluzivním prostoru. Potom se ten koncept asi trošku přehodnotil, zdálo se lepší, když ty šuplíky budou orientovaný do sebe, takže můžete vstoupit ze dvou vnějších stran a ta kartotéka se vlastně nachází uprostřed. Halo, pustičku! Co tam ještě děláte, člověček? Když na to nemáte ani právo! Zdívá pokona, pane přednosto. Chtěl jsem si ještě naposledy zajezdit. Nacházíme se v místnosti, která má na délku přes 50 metrů a na výšku 8. A po mé pravé ruce, tady za touhletou stěnou, se pochopitelně nacházejí papíry s informacemi téměř o každém z nás. Ale co je na tom nesmírně zajímavý, je ten objem a rozměr, který je sem napasován. Nachází se tady celkem 9000 takovýchhle šuplíků. Každý ten šuplík má na délku 3 metry. Takže když si to napočítáme, tak je tady celkem 27 kilometrů plných papírů a je to naskládaný do takového letoho prostoru. Takže pokud podnikáte, platíte sociální pojištění, spoříte si na důchod, i pokud jste zaměstnaní a platí to za vás váš zaměstnavatel, tak je to tady taky. A protože existuje zákonná povinnost, aby tyhle ty věci byly uchovány po dobu 50 let, tak pochopitelně jich je tady docela hodně. Těch papírů se tady celkem nachází 130 milionů. Možná byste si mysleli, že v současné době pokročilých informačních technologií už tyhle ty věci tady nemusí být fyzicky, že jsou všechny zdigitalizované a leží na nějakým hardwarovým úložišti. Je to pravda jenom částečně. Ano, zdigitalizovaný jsou, ale kdykoliv si takovouhle informaci vyžádá policie nebo soud, tak ji v naprosté většině vyžaduje ve fyzické podobě a proto se taky nacházejí tady.
Nacházíme se v jednoduché železobetonové stavbě, která opravdu má nějakou primitivní geometrii, ale do ní je vložená samostatná ocelová konstrukce, která pochopitelně nese ty mimořádně těžké papíry, ale pro nás jsou strašně zajímavý jednotlivý jefáby, který jezdí po kolejnicích, jedna je umístěná v podlaze, jedna nahoře ve stropě a tahle ta věc, která představuje jedno pracovní místo, vy vlastně sedíte za stolkem a ten stolek se může pohybovat nahoru dolů a celá ta věc po kolejnici doleva doprava a díky tomu se dostanete na přesnou pozici každého jednotlivého šuplíku. Tohle to je vlastně nádherná strojírenská konstrukce. Firma, která ji skonstruovala, tady má pořád svoje jména a dobové cedulky, takže si to tady můžete přečíst. A opravdu od roku 1936 stále funguje, takže podle mě jednoznačný důkaz, bylo to udělaný skvěle. Kartotéka je symetrická, takže se nachází ze dvou stran. Ze dvou stran dostává přirozený světlo z vnější fasády a my se momentálně nacházíme tam, kde byste se normálně nedostali, to znamená v prostoru uprostřed mezi těma dvěma vnějšíma kartotékama. Takže se na to teďka díváme zezadu a já z toho mám hroznou radost, že to tady zezadu můžu vidět, protože to je technicky neuvěřitelně dokonalá věc, která si na nic nehraje, nic nepředstírá, ale je naprosto funkční. Jsme uvnitř ocelové konstrukce, ta ocelová konstrukce je spojená naplno s tím barákem, takže ji odsud nevímete, je to prošroubovaný do jednoho celku a najednou se tady díváte na tu zadní technickou část, která opravdu se nesnaží být krásná, má být funkční, ale možná právě proto krásná je. Vynikající švýcarský architekt Petr Cuntor, kdysi na Expo v Hannoveru v roce 2000, udělal švýcarský pavilon jako tzv. sklad dřeva a udělal to schválně tak, aby se to dřevo dalo následně zase rozebrat. A vypadalo to velice podobně. Velice podobně jste viděli jednoduchý ocelový systém, do kterého jsou vkládané jednotlivé prvky, které vytvářejí nádhernou strukturu. Takže papír, železný kusy, mezi tím jednotlivý šuplíky, nic víc. A je to takovýhle převýšený úzký prostor, který jsem v životě nic takového neviděl. A je to pro mě obrovský zážitek a jsem rád, že to mám možnost vidět. Jeden z hlavních důvodů, proč jsme se sem dneska šli podívat, jsou ty obrovské rozměry. Protože ty obrovské rozměry si vyžádaly unikátní technické řešení. Jakmile máte někam umístit 130 milionů papírů a potřebujete se rychle dostat k jakýmukoliv z nich, tak pochopitelně, pokud se nejedná o počítač a o dnešní současné výpočetní technologie, ale naopak o vlastně takovýhle mechanický skladovací prostor, tak najednou musíte přijít s něčím unikátním. A tady s tím skutečně přišli v roce 1936 a ta věc funguje do dneška. To mi přijde fascinující, nejedná se o nějaký filmový kulisy nebo jenom o nějaký sklad, je to věc, kterou stále potřebujete, někdy zkrátka potřebujete konkrétní fyzický papír, který si odsud vyndáte. A tenhle ten stroj vám to umožňuje a já mám hroznou radost, že jsme ho dneska mohli vidět.